to gari yombi eh gari yombi alleluia God is good all the times Asante ni sana the vicar of uh, St Stephen's uh, Cathedral uh, Paul Karioki Mwangi wa Kristo wote ambao mmefika siku ya leo hamjambo wanasifiwe Bwana ni mwema na kila wakati wow Asanteni tumefika siku ya leo kujiunga na wakristo wengine siku ya Jumapili tuabudu pamoja na nchi yetu ya Kenya inahitaji maombi wakati huu ni sababu tumefika hapa siku ya leo na niko hapa na viongozi wengi ambao wamekuja na mimi hapa Machuko hapa na mama Martha Wangari Karua. Tuko hapa vile vile na mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa Wajakoya. Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Mheshimiwa wa Inaina. Mjumbe wa hapa. Mheshimiwa Aladwa. Tuko hapa na mjumbe wa wachache katika bunge. Mheshimiwa uh, Opia Wandai vile vile katika senate kutoka kule upande wa kilifi mheshimiwa Stephen Mazayo kiko pande ile vile vile na senator kutoka kule Kitui senator wa Mboa na vile vile tuko na senator wa Nairobi wale msifuna vile vile tuko pande ile na mbunge wa kule Kibra mheshimiwa Oreru tuko hapa na viongozi wengi ambao wamefika hapa siku ya leo na senator wa Migori iko hapo tuko pale na mbunge ya wengi katika bunge ya Nairobi mheshimiwa Imwatok iko hapo ya Tensi Tuko hapa na kiranja wao bwana Ogeto iko hapa. Na sasa vile vile iko hapo. Sasa tumefika kata kama wao iko hapa na sisi mao wa Raila. Sisi tunaamini ya kwamba tukiomba tunaweza kupata baraka ya Mwenyezi Mungu. Sasa inchi yote wako ni kitu na shida kila eneo la ulimwengu iko na changamoto hapa na pale vile mnajua wakati Mungu alipoomba ulimwengu nasemekana alichukua siku sita kuomba ulimwengu siku ya saba akapumzika lakini hajasemekana kwamba alianza kule Ulaya akapitia Amerika akaishi hapa Afrika inasemekana yote ilifanyika sambamba lakini kwa sababu gani eneo zingine za ulimwengu inasemekana zimeendelea kwa kimombo developed eneo zingine inasemekana zinaendelea and under developed or developing countries kwa sababu gani tofauti ni nini tofauti ya kwa vile Watu katika eneo za ulimwengu wamepigana na maadui wa nne makubwa ya ulimwengu ya binadamu. Maadui manne makubwa ya binadamu. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, na nne ni utawala wa kidhuluma na kimabavu. 
hawa ndio maadui makubwa ya binadamu. Sio unasema Amerika imeendelea. Afrika bado inaendelea. La imeendelea Afrika bado inaendelea. Sasa changamoto ni mbinu hii ambayo inatumiwa kupigana na wale maadui manne ya binadamu. Hiyo ndio tofauti pekee yake. Na ndio sababu tutasema kwanza tunataka kuwe na kitu naita upendo utu. Hii ndio Biblia inatufundisha. Kama kila binadamu ni binadamu. Sidharau mwenzako wati yeye ni maskini. Yeye mlemavu. Yeye asijasoma kama wewe. Hapana. Kila binadamu ako na kipawa chake ambacho Mwenyezi Mungu alimpatia. Pako mshashimu yeye kama binadamu. Unaanza hapo. Ndio hiyo Ukristo inatufundisha sisi. Mapenzi penda mzako kama vile unajipenda wewe mwenyewe pili usiuwe mwingine tatu usiibe nne usitoe ushahidi wa uongo kwa mzako yote ni mafunzo tunapata katika biblia sisi kama wakristo na biblia inatuonyesha sisi kama tunaweza kubadilisha maisha yetu Uwezi siku kaa unaongoja Mungu atakuta kubadilisha fanya wewe kazi. Mungu anasaidia wale ambao wanasaidia wao wenyewe. Sasa tuko katika shida katika taifa letu. Tuko na shida nyingi zaidi. Kamara ya kwanza wa Kenya hawajapolipa wafanyikazi wajalipa mshahara mpaka tarehe 16 na saba. Hiyo ni changamoto. Lakini tunaweza kutoa hapa tuende tuka toka katika ile mtaro tuko nayo na tukapanda tuende juu lakini mpaka tutuumie mbinu zetu kama wa Kenya tuungane pamoja sisi tunasema tunataka tuone kama tumepita kwa hii daraja kuna njia mingi ambayo tunaweza kutumia kwa hiyo tunasema tunataka wa Kenya wapendane leo nilimwambia Uh, uh, Vaika hapa sisi hapa katika kanisa tumekuja tu kutoka mtaa maombieni tunataka kuna kama amani iko katika taifa letu hao viongozi tuko naye hapa wote ni watu ambao wanataka amani hakuna mtu ambaye anataka kuna fujo katika taifa letu fujo inaharibu na sisi ni madui ya fujo Mgeni unasema ati oh sisi tunataka kufanya maandamano kwa hivyo mali ya watu hapana Maandamano sio haribifu ya, ya, ya mali ya mtu yote Maandamano kusema wewe hujaridhika na yale ambayo yanaendelea Unatembea kwa njia ya amani Tumesema wale ambao wanaleta fujo ni wale ambao wanakuja na ile ile vifaa vya, vya gas na maji kunyonyesha kwa watu na bunduki kupiga kwa watu hao ndio wanaleta uharibifu sio sisi kwa hivi tukitoka hapa tutaenda na amani tutatembea mpaka kule kwa kiwanja tutaongea na wananchi tutatoka tutakwenda nyumbani tumesema tunataka mazungumzo tuko tayari kuzungumza tuko tayari kuzungumza lakini wewe kuja na roho safi kwa mazungumzo kuna na madhirau kuleta madhirau na wote dharaulika sisi tunatia waenda wazimu ambao tunataka kuona kama kuna mwagikaji wa damu katika taifa letu tuko na watoto tuko na wamama tuko na wazee tunataka wa Kenya waelewane lakini kama wamekataa ni shauri yao sisi tutafanya kila kitu kwa njia ya amani na amani ndiyo itakomboa wa Kenya kutoa pale tuko wakati huu ili tupo Kenya wapate ya fueni na hakika ya kwamba tukiungana pamoja kama wa Kenya tutaweza kwa jina ya Mwenyezi Mungu Mungu wa Kenya itawasaidia tusijue sisi kwa hivyo hapa wale wa Kristo ambao wako hapa tunasema muombe sisi kama wana azimio ili tuweza kuleta fueni 
vile vile tuweza kuleta usawa wa Kenya gharama ya maisha irudi chini bei ya unga bei ya mahindi bei ya mafuta bei ya stima kodi ya nyumba iweze kurudi chini msara ipatikane haya ni maombi tunataka kutoka kwenu hapa siku ya leo kwa hivyo sisi tunasema asanteni sana kukana sisi na sisi tutaombea nyinyi vile vile pale tunaelekea na Kenya itaenda mbele asanteni sana mungu bariki Asante sana tuwashukuru Mungu sana sasa tutachukua kipindi cha kuomba tu maombi ya mwisho kisha tuweze kuondoka kwenye ibada. Tuwakaribisheni sana mara tena. Uh, ni vizuri kutaja kwamba mwaka huu kwa kanisa hili we are celebrating 123 years kutoka kanisa hili lilipoanzishwa na lilianzishwa mahali ambapo National Parliament imejengwa leo and they had to grow up a permanent reconstruction